Última hora. 3 de la tarde, 48 minutos y mucha atención que falleció, según medios mexicanos, Roberto Gómez Bolaños. El popular Chespirito, quien fue protagonista de tres generaciones de entretenimiento para toda Latinoamérica, especialmente México, Colombia, la parte latina de Estados Unidos y también Argentina, Chile, Brasil. Y sus series fueron también traducidas a, varias, a varios idiomas en todo el planeta. Falleció entonces Roberto Gómez Bolaño, se confirma por parte de medios mexicanos esta triste noticia que enluta, como decimos, a por lo menos tres generaciones de latinoamericanos y en general de personas que vieron a personajes como Chespirito, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, los Caquitos, una infinidad de personajes que hicieron famoso precisamente a este, uno de los íconos del entretenimiento en nuestro continente. Recordemos que en algún momento inclusive los expertos lo compararon con Charles Chaplin y además con Mario Moreno Cantinflas, también mexicano. Con Chespirito también muere una franquicia que ha dejado regalías y dividendos por más de 30 años, pese a que su último capítulo grabado con la... Tele, con la programadora Televisa de México, se grabó sobre el año de 1992. Repetimos entonces la triste noticia que le entregamos a todos los bogotanos y a todo el país, la muerte de Roberto Gómez Bolaños en Ciudad de México. La vida de Roberto Gómez Bolaños en el mundo de la televisión comenzó con Viruta y Capulina, pues el comediante logró convertirse en el libretista del programa y muchos años más adelante convirtió un programa como Chespirito en el más visto de Latinoamérica. De alguna manera nos hemos identificado con el... Roberto Gómez Bolaño se fue, o cómo le podemos decir, el chavo. Chespirito. Este es el programa número uno de la televisión humorística. Chespirito. Chapulín. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. El doctor Chapatín. No, momento, momento. Yo soy soltero. Y de nacimiento. Todos esos personajes que comenzaban con Che, se fue uno de los personajes más importantes de la televisión latinoamericana. El 21 de febrero de 1929, Roberto Gómez Bolaño nació en una familia compuesta por Elsa Bolaños y Francisco Gómez. Desde pequeño mostró los dotes en la actuación, pese a que su carrera de ingeniería nunca ejerció, solo por una razón. Yo lo que pasa es que no puedo leer muy bien porque... Porque me mordí la lengua. Para la época en la que John F. Kennedy tomaba posesión de la presidencia de Estados Unidos, más al sur, en México, dos programas se disputaban el primero y el segundo lugar en audiencia. Estudio de Pedro Vargas y cómicos y canciones, ambos escritos por el gran Roberto Gómez Bolaño. Es que no se puede porque la plancha está fría, mira, mira. Simultáneo a todo esto mira, empezaban a ser uno de los genios más grandes de la televisión. En 1970 comenzó su gran apogeo en la televisión y extendió su programa a una hora de emisión y lo renombraron como Chespirito, lo cual no fue una chispoteada. Allí aparecieron el Chapulín Colorado y un año después el Chavo del Ocho. Es que en la escuela apenas nos están enseñando los países europeos. En 1978 produjo, escribió y actuó la película El Chanfle. Ese que se atravesó es el utilero del equipo, el famoso Chanfle. Charrito. Chespirito es Charrito. Don Ratón. Pero esperes y asociados compañía exterminadora de plagas a sus órdenes. En 1998 produjo la cinta Elisa antes del fin del mundo, dirigida por Juan Antonio de la Riva. Se casó el 19 de noviembre del 2004 con su compañera, la actriz mexicana Florinda Mesa, Doña Florinda, tras 27 años de relación sentimental. ¡Qué padre Twitter! Porque voy, voy, estoy saliendo, salgo ganando. Cuando yo me muera en ese instante estará muriendo mi mamá que murió en el 68. O mis tataranietos que morirán en el 2100. Este es el programa número uno de la Roberto Gómez Bolaños es el niño que nadie humorística. olvidará. El chavo. Es verdad que no hay asilo para el alma. Que morir es dejar de existir. Es decir, que la existencia no tiene la trascendencia que me dejaron intuir. No, eso no, por favor. Yo con mi libre albedrío me atrevo a decir, Dios mío, que debe haber.
comer un arroz. Y perdóname, señor, si con eso te incomodo. Sin embargo, de algún modo te lo tengo que decir. No me vayas a salir con que aquí se acaba todo. Tres de la tarde, 53 minutos. Reiteramos entonces la noticia para todo el país y para la capital de la República. Murió Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Sin lugar a dudas, un ícono del entretenimiento desde el continente y para todo el mundo. Andrés.